به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند دادگر، خداوند کاردان سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور برنامه سردبیر خوشحالم از این که در یک شنبه دیگر باز در خدمت شما هستم و امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره همچنان مانند هفته های گذشته همچنان هم بحث کرونا در صدر اخبار تمام خبرگزاری ها در تمام جهان هست خصوصا خب به حال در کشورهایی که شیوع این بیماری بیشتر بوده و ترس و حراس و در عین حال پارادوکس های بسیار زیادی در جوامع ایجاد کرده برخی از صاحب نظران معتقد هستند که ویروس کرونا و بیماری کرونا توانمندی این داره که لرزه های جدی در بسیاری از موضوعات و زمینه ها و ساختارها در جهان بزنه از اقتصاد بگیرین تا فرهنگ و الهیات و هنوز چند هفته از شیوع این بیماری نگذشته ما میبینیم که بسیاری از نهادهای اقتصادی در دنیا زنگ خطر رو به صدا در آوردن که این بیماری تا همین الان هم تونسته عدد و رقم های بسیار زیادی خسارت وارد بکنه به کشورها و به اقتصاد جهان در حوزه های فرهنگ و در حوزه های الهیات و در حوزه های دیگه هم ما میبینیم خب به حال یک سری صحبت ها تحلیل های وجود داره که این بیماری تونسته هست به حال به واسطه شرایطی که در کشورها ایجاد کرده است یک سری در واقع شرایط یا پارادوکس هایی رو ایجاد بکنه خب طبیعتا اینها ذهن بسیار از تحلیلگران بسیار از کارشناسان رو به خودش معطوف کرده و به این مسائل پرداختن ما هم در برنامه سردبیر سر میکنیم بیشتر در حوزه هایی که موضوع برنامه هست وارد بشیم و در خصوص بحث هایی که بیشتر البته در کشور خودمون ایران هست مسائلی که ممکنه سوال باشه در ذهن شهروندان ایران اونها رو مطرح بکنه و با حضور کارشناسان محترم اونها رو بیشتر باز بکنیم و بیشتر به اونها بپردازیم امروز هم که ما مثل هفته های گذشته یک شنبه های گذشته در خدمت جناب آقای تغییر رحمانی هستیم نویسنده و پژوهشگر از پاریس که قبل زحمت کردند و در برنامه این هفته سردبیر مشارکت کردند سلام عرض میکنم آقای رحمانی و ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید ما سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان شبکه جهانی نور در سراسر ایران و جهان نور روز تبریک میگویم نور روزی که در هر شرایطی با روح عمده تمدنی ایران بوده نور روز حس انسان مذهبی با طبیعت بوده و حس دین به عبارت نور روز جشن دینی است که در مذاهب مهری در مذاهب زرتشتی و اسلام مهر خود چه زده نور روز توانسته است حتی بر بر حمله مقلان بر حمله اعراب و حتی ورود استعمار همچنان نشان بده ایرانیت ما و حوزه تمدنی ما شکل خاصی دارد مانند حوزه های تمدنی دیگه یک نمادی دارد یک از اصلی ترین نماداش نوروز است نوروز تمبول شدن و زندگی است وقتی زندگی و شدن باشد حالا بعد چگونه زندگی کردن و اینکه چگونه باید زیستن با خودش میارد ولی شدن مفهوم نوروزی است شدن طبیعت و شدن انسان نوروز تبریک میگیم در هر شرایطی حتی در این شرایط سخت کرونایی بر جهان و کشور ما سپاسگزارم ما هم همچنین تبریک عرض بکنم خدمت شما و همچنین خدمت همه بینندگان و در مردم شریف ایران و تمام فارسی زبانانی که خب این مناسبت رو جشن میگیرن و این عید بزرگ رو جشن میگیرن جناب آی رحمانی یک مسئله ای که همچنان پیرو بحث کرونا در ایران مطرح هست و بسیار راجبش صحبت میشه گله گذاری البته میشه و یک سوالی هست برای بسیاری این هست که چرا هنوز هم حاکمیت جمهوری اسلامی یا قدرت حالا دولت و حاکمیت در جمهوری اسلامی به یک جنبندی در مورد یک مسئله مثل قرنطینه نرسیدن این تجربه در کشور چین نشان داد که میتونه کارآمد باشه بسیاری از کشورهای اروپایی شامل فرانسه ایتالیا و حتی انگلیسی که ابتدا رد کرد این نسخه رو الان میبینیم که بازگشتن و تجدید نظر کردن و امروز میبینیم حتی کشور ایتالیا، اسپانیا و فرانسه کل کشور رو به حالت قرنطینه در آوردن چرا در ساختار جمهوری اسلامی هنوز هم نسبت به این مسئله مقاومت میشه و به یک راهکار نپذیرفتن این مسئله رو ببینید 
ابتدا با ساکه میگم ما یه دولتی داریم من دولت آقای معانی که تقلید مقلدانه از قرب میکنم دقیق کنید تقلید مقلدانه یعنی مضاعف حرفای چه سب سال پیش ایش اونا رو ایشا میزنن خب ولی یه یه خود عقبتر مولوی میگه چینیان گفتن ما نقاشتر رومیان گفتن ما رو کرد فرد این بار اگه بگیم رومیان علامه قربیان حالتای منظور مولوی صوفیان است ولی ما اون رومیان همون قلبیان هست خب این بار چینیان کر پرد قلبیان رو نپذیرفتن و خودشان تجربه که داشتن عمل کردن قرانتینه کردن جواب داد در قرب قرانتینه کردن مسخره کردن و رد کردن ولی مهم به خاطر همون آزا اجباریت رسانه که در برنامه قبل گفتم این باعث شد که بپذیرند که باید قرنطینه بشود یعنی واقعیتی است قرنطینه کردن این روش جواب میدهد شما می ایتالیا با تلفات زیاد در نسبت پیر جمعیتی که داره 23 درصد جمعیت ایتالیا بالای 65 سال هست. در ایران 8 درصد جمعیت بالای 60 سال هست. من خب برگه میره زیاده ولی تم به قرانتینه داد ولی دیر داد فرانسه بین توجه نکرد داره تلفات شد همچنین آلمان الان همشون بین رسیدن که بایستی قرانتینه کنن این, این قبول اشتباه خودش یک هنر ملکداری است این یک مسئله است مسئله دوم در این کشورها دولت و حکومت وجود نداره یک حکومت یک دولت وجود داره و وقتی به وزیر بهداشت یک سیاست اعلام میکند همون میشود منتقدین انتقاد میکنند دولت سایه خودش دولت کنشگری نیست اپوزیسیون مثل قانونی انتقاد میکنند مثلا الان به مکروم میگن چرا انتخابات شوراهای شهر برگزار کردید در شرایط کرونایی الان به الان در فرانسه انتقاد می شود که دولت سرنگون کردن دستاوردهای دولت رفاه که تلفیق برنامه های سوسیالیستی در دولت لیبرالیستی است که میشه دولت رفاه واسه خصوص سازی شده و این خصوص سازی باعث میشه که بیمارستان ها دولتی بسیار کم بشن و امکانات برای پذیر پذیرای مثلا بیماران کرونایی سخت بشه مثلا تا دی روز از یازده هزار مبتلای کرونایی در فرانسه چهار هزار نفر امکان بستری شدن داشتند که نهصد نفرشان هم حالشان خوب نبوده و خطرناک هستند ببینید این بحثا صورت می اگه شما دقت بکنید این نوع بحث حتی اگه تلفات هم داشته باشه در نهایت بخاطر که یک نهاد تصمیم گیر وجود دارد و رسانه هایی حالا تقریبا آزاد وجود دارند موفق می شوند دورت بادار به رفتار درست بکنید گفتم انتقاد هم ادامه داره و خصوصی سازی درست بوده است یا نبوده است کرونا یک مسئله بزرگ در جهان درست میکنه خب ایا اگر دولت فرانسه کمتر خصوصی کرده بود الان امکانات بیشتری در اختیار مردمی مردمی که مبتلا شدن و تقصیر هم نداشتن به صلاح میگنه از قرار بوده خب اگر در نظر بگیرید این اتفاق در ایران به دلایل مختلفی نمیرفته سه تا عامل یکی این که را دولت و حکومت در ایران با هم دو تا چیز متفاوت و متضاد دارن یعنی روحانی و آقای خامنه ای و سیاست هاشون درست است آقای روحانی دنبال رو آقای خامنه ای است اگر تصمیم گیری های بروکراتیک وقتی که اعلام تصمیم می کند و به صلاح چندان حرفش موثر نیست و از این طرف دیگه آدمی است با خطاهای فراوانشان دو هفته پیش و شنبه همه کار رو عادی می شود دستایی که نشان میداد که مشاوران ناتوانی داره تضادی اختلافی که بینید دولت و حکومت هست این انعکاسش در تصمیم گیری های دوگان است خب شما نمونهش دیدید در رفتار امام جمعه ها در شهرستان ها مقاومتشان در بستن حرم و امثال این اگرچه تسلیم شدن ولی خلاصه آفات خودشون زدن ولی در همچنان اختلافات حکومت و دولت در ایران ادامه داره و این تو تمام تصمیم گیری ها خود چه نشان میده از یک طرف دیگه بیاعتمادی ملت به هر دوی اینا وقتی مردم این بیاعتمادی ها میبینن و این اختلاف ها میبینن و بی, بی, بی تصمیمی ها میبینن و بی امکاناتی ها میبینن ناراحت میشن در خود فرانسه هم ماسک کرنس افکار عمومی اومدن گفتن ماسک زیاد لازم نیست علی الان دارد افشاگری میشه که ماسک لازم بوده است و این توجیه دولت بوده ببینید این انتقادات فر... تو این کشورها هم هست ولی ساختار تصمیم گیری نمیتواند در یک لحظه دو تا مدیر داشته باشه 
این باعث میشه به شما با یه جامعه مواجه بشید وقتی یک چیز دیگه عامل سرور اصلا نظام اداری ما کارآمد نیست نیست در اروپا نظام اداری آلمان از همه قرمی میبره بعد فرانسه است بعد به صلاح ایتالیا همچین اسپانیا است نظام اداری نظام سلامتش هم قوی است ما نظام اداری مختدری هم نداریم و حالا حکومت همین نظام اداری دولتی که تپم باید در درونش هست هی بهش ضربم میزند هی بهش ضربم میزند مدام و یک طرف دیگه مسئولیت مسئولیت ناپذیری اجتماعی هم به وجود میاد شما مسافرت هایی که به, خار... به... به... مرا... صورت گرفته است به شهر و شمالی قبل از سال تعمیر یک میلیون سی ست هزار ماشین بازه ست استان شمالی شدن و این خودش یکی پاجه هست خب آی من اجازه میخوام از شما ببخشین دو تا مسئله است این بحث مسافرت ها رو فعلا تیز کنیم چون خب بحثی هست که خب واکنش ها متفاوت بوده اما در خصوص این در واقع مشکلی که بین حاکمیت و دولت هست یا تضادی که وجود داره خب چند وقت پیش آقای وزیر بهداش اعلام کرد که ما از ابتدا خواهانی بودیم که پروازها به چین لغو بشه اگر فرض بگیریم که وزارت بهداشت در به نمایندگی دولت این صحبت میکنه اما اجازه ندادن یا موافقت نشد و پروازها همچنان ادامه داشت این پارادوکس در تایید حرف شما اما آقای خانم صلاحشور نماینده مجلس یکی دو روز پیش یک مطلبی رو منتشر کرد در این مطلب ایشون گفت که ما تا دیروز شاهد یک سری تضادها بین حاکمیت و دولت بودیم بعد امروز شاهد یک سری تضادها در داخل خود دولت هستیم از طرفی بخش از دولت اعلام میکنه ما قرنطینه نمیکنیم یا محدودیت رفت آمد ندارن از طرفی برخی از استاندارها اعلام کردن که ما اجازه ورود و خروج به اهالی یا مسافران ها نمیدیم این خب به حال دو دو رویه متفاوت هست این مسئله رو شما چی جوری چیز میکنی؟ این رو در همون راستای ناکارآمدی دولت برانداز میکنی یا نه؟ این که خب به حال در داخل دولت هم نمایندگانی از حاکمیت هستن که اونها به دنبال کارشکنی هستن. ببین اینجور مور رئیس دولت هست میگه. باید استفا بده اون مقام. ولی خود آقای روحانی یکی از عوامل این تناقض آقای روحانی باید مسئولیت این که مخالف قرنطینه است بپذیره. و این مسئولیت به این خیلی عواقب داره ولی میدونید در ایران اصلا استعفا معنی ببینید اینجا هم رفتارهای دوگانه وجود داره ولی یک ستادی درست میشه یک نفر حرف نهایی رو میزنن اما من همین ناکارآمدی ساختار دولتی در ایران میدونم نظام اداری ایران بسیار ناکارآمده این ناکارآمدی خود بارها نشان داده و این ناکارآمدی با دخالت عمه جمعه بدتر میشه و این دخالت باز اختلاف در درون خود دولت هم میشه ببینید وقتی که یک صدا برای عمل نیست دیدگاه های متفاوت مطرح میشه این کاملا درست الان نماینده های مجلس میگن آقا قرنطینه اگر مجلس این برسه قرنطینه تکلیف دولت چی میشه ببینید یک نوع ناکارآمدی اداری یک نوع ناکارآمدی ساختاری و یک نوع ناکارآمدی حقوقی و یک یک مشکل بزرگتری که الان ایجاد شده و همه دیگه تقریبا میبینن مملکت چه آقای خامنه ای میشه همه را حذف کرده با یه حکم همه چی به هم میریزه جهش تولید سال تولید یه رئیس بانک مرکزی موظف از برنامه در جهت منبیت منبیات ایجان تهیه کنه پس دولت چی میشه برنامه حکومت چی میشه ببینید این ناکارآمدی مردم مستعصلتر و مردم حتی مسئولیت ناپذیرتر هم میکنه شما الان شاهد یک نوع بخشی از مردم اخشار جامعه ایران مسئولیت ناپذیر شدن شما میگید بخشی قرنطینه را رعایت میکنن و بخشی رعایت نمیکنن اینجاست که مقررات میاد جریمه میاد ببین در همین فرانسه قانونی هست شما نمیتوانی امنیت دیگریه به خطر بندازی اگر بیاندازی جریمه میشی و مجازات خواهی شد این در چین هم بود ما همچه قانونی نداریم این در حقیقت شما دوچار یک سلسلی از ناکارآمدی ها میشید ببینید دقت بکنید اگر کرونا در ایران یه بهبود پیدا میکنن باید دقت کنید جمعیت ایران جوانه اینکه شما یکی جوان ها فوت میکنن در ایران کرونا این نشان دهنده پاجه کرونا است کرونا معمولا در وهله اول به افراد که سرین بالا دارن حمله میکند و در این حمله موفق میشه خب آی رحمانی یک مسئله در به بحث مسئولیت پذیر نبودن جامعه شما مطرح کردین این بحثی هست که خصوصا از شروع سال جدید بسیار در فضای مجازی صحبت شده راجبش 
مخالفان و موافقان زیادی هستند طبیعتا حتی در, در جامعه هم بسیاری هستند که انتقاد کردند و حتی واکنش های تندی داشتن نسبت به افرادی که اقدام یا مسئولیت پذیری نداشتن به سفرها رفتن یا به هر به هر شکل این بحث اخلاقی رو زیر و پا گذاشتن اما یک مسئله ای که از طرف دیگه مشخص یا در واقع دیده میشه که حتی ما در کشورهای توسعه یافته هم که حالا ما صحبت میکنیم از ایتالیا اسپانیا یا فرانسه هم که نگاه میکنیم درصد بسیار زیادی از مردم تا زمانی که اجبار دولتی یا اجبار قدرت نبود همچنان جدی نگرفتن در خود ایتالیایی که من هستم تا زمانی که قوانین جدی وارد نشد مردم در واقع همچنان با یه خیال راحتتر و با یه قید و بند کمتری با این مسئله مواجه بودن یعنی یک امر دولتی یک امر حکومتی آمد بر سر مردم و بعد مردم مجاب شدن که باید در خانه بمانن آماری که اسم نزدیک به 3 میلیون نفر در ایران مسافرت کردن در قبال مثلا 83 میلیون جمعیت ایرانی رقم رقم بالایی نیست اما با آیا میشه ما قبول بکنیم که این درصد از در واقع قشر تقریبا مسئولیت ناپذیر در تمام جوامع تمام کشورها هستند این برمیگرده به نوع روی کرد و رفتار حاکمیت یا دولت نسبت به اینکه این درصدی که خودشون مسئولیت قبول نمیکنن این درصد رو بتونه مجاب با هر طریق مجاب بکنه تا بر حال به اون امر کلی یا امر عمومی تن بدن ببینید این نکته بگم این کرونا دولتی غیر دولتی که نمیشناسه میکشه پس باید یک تونسی اخلاقی شهروندان با هم بکنن ببینید ما دیدیم بخشی از مردم این رایت نکردن یه بخشی کردن و یک بخشی نکردن خب در اروپا میتونیه بله در این مورد باید دولت وارد بشه ولی سپاهی که مردم در آبان ما کشته الان میخواد عوام پریبی کنه نمیخواد مخالف فردا روحانی با خطر اختلاف روحانی با خودش بیاد یه سری زورگوهایی بگه به اصلاح اعتبار خود چه بیاره پایین اگر این سپاه در آبان کشتار نکرده بود این ارتش و این مثل همین فرانسه این اعتبار داشت بیا تو خیابان و جریمه کنه واقعیت اینه که باید قانونن باشه و جریمن باشه ما این کوتاهی رو میبینیم رئیس جمهوری که به قرنطینه اعتقاد نداره نماینده هایی که دارن وزیر بهداشت که اعتقاد داره آقای خامنه ای هم هر لازم باشه یه فرمان میده از یک طرف دیگه ما میدونیم تبع یک افکار یک نگاهی از مردم دارن به حضور سپاه در خیابان ها این حضور مثل حضور ارتش فرانسه در پاریس نیست که اون تو فعلا ارتش فرانسه مردم رو سرکوب نکرده مردم تو جلیز زرتا با پلیس درگیری داشتن ولی درگیری بشه یه چیز خونین که نبوده این هم از مشکلاته وقتی اعتماد دولت ملت کاسته میشه اون کارایی و مر قانونم کم میشه شما بله باید جریمه کنید در اینجا در فپاریس هم و یه مدت وقتی که اول تعطیل کردن و سخن گرفتن یک تری رفتن سواهر نورماندی ولی بعد ولی بعد ناچار شدن جریمه کنن و سخت بگیرن و این سختگیری ادامه داره کاملا درست باید ولی علتش این که در ایران الان عملی نیست یکیش نیست که الان سپاه نمیخواد چهره خشن خودش نشون بده چون چون الان موجودیت نظام در خطر نیست موجودیت مردم در خطر داره وقتی موجودیت نظام در خطر باشه اون سپاه میاد تو خیابان و اون کشتار آبان رو به صلاح انجام میگیره سپاه نیروهای امنیتی چون در مسئله آبان همه نیروهای امنیتی درگیر بودن بسیج درگیر بوده مستقیم سپاه وارد نشده اینا توضیح بدم ولی خب خلاصه اینا تحت همون فرماندهی عمل کردن بسیار عالی آقای رحمانی ما دیروز یک ویدئویی در فضای مجازی دست به دست شد که یک روحانی در در بخش بستری بیماری های بیماران کرونایی رفته بود و توصیه های به قول من دینی میکرد که باید به یاد فلان باشه و یک دارویی هم که میگفت مثلا این دارو رو باید استفاده بکنه و بعد میگفت این دارو داروی پیامبر هست خیلی واکنش ها نشون داد ما خب بعد در چند وقت گذشته یک موزگیری هایی که برخی از روحانیون در ابتدا به قول شما کردن نسبت به بحث جایگاه علم یا تن دادن به توصیه های مثلا علمی در بحث قرنطینه یا بستن حرم ها خب چالش های زیادی در داخل خود نظام در داخل جامعه اینا ایجاد کرد و نهایتا خب به این روحانیون مجبور شدن حداقل در ظاهر بپذیرن اما در 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 ادامه میبینیم همچنان اینها به مقاومت های خودشون ادامه میدن یعنی افکار عمومی سوال کردن که چرا در بخش قرنطینه بیماران کرونایی بعد یک روحانی بیاد و یک داروی مثلا مجهور رو به بیماران بده و بعد یک پزشک یک 
پزشکی که حالا قابل تایید نیست اعلام کرده و اگر ما زورمون میرسید مخالفت میکردیم ولی زور ما نرسید که بخوایم جلوگیری بکنیم از ورود آقایان برحال برداشت ها از بحث های برحال الهی یا بحث هایی که خب معنویات رو بیشتر در, در رأس قرار میدن هنوز در, در ایران و در جامعه ایران و در, در سطح بالای قدرت وجود داره در جلسه قبل هم راجع به صحبت کردیم الهیات در بحث کرونا همچنان در, در گفتمان های متفاوتی در جریان هست و کسی هم هنوز نتونسته یک صحبت یا یک گفتمان قالبی رو که مورد و و در واقع قبول اکثریت بشه رو ارائه بده الان شرایط به چه شکل هست به نظر شما آیا شما فکر میکنین که نهایتا اینها میتونن این روایت ها این گفتمان ها میتونن به یک نتیجه برسن یا اصلا اصولا این گفتمان ها قرار هست به نتیجه برسن یا نه مسائلی هست که در شرایط خاص پیش میاد و تاریخ مصرف داره و مجددا باز خاموش میشن ببینید میگه آنید که حافظ را رندی بشه در خاطر این واقعی پیشی تا روز پسین باشه این گفتمانه های عقلی فلسفی و گفتمانه های الهیاتی شکست نمی مورن عقب یا جلو می دن. یعنی سپر می در مقابل گفتمان دیگر این با دقت داشت به نظر من هیچ در تمام کشورها هم همین طوریه چه گفتمان های عقلی و چه گفتمان های به صلاح مذهبی یا گفتمان های فلسفی چه گفتمان های مذهبی حالا مذهبی هم بیده فلسفی عقلی توش هستش ببینید این که خداوند شر خرق می کند یا شر خرق نمی کند یک مسئله است این که چرا باید آدم های بیگناه کشته بشن بمیرن به آدم که عامل این خراب کردن موجزیست هستن معمولا قصر در بره. اینا سوالاتی نیست که به صلاح معروف راحتی نه عقل میتواند پاسخ بدهد نه به صلاح الهیات که خودش هم یه امر عقلی است پاسخ بدهد به خاطر ولی مشت... هر کدام یک مشتریانی دارد و در اون رقابت یک, یک فضای گفتگوی وجودی و یک انگیزه و یک اقناع جمعی و فرد فرد افرادی که اون باورداران ایجاد میکنه این مقدمه ببینید دقت کنید که برخی در همین کرونا خدا رو به مرخصی فرستادن و مسئله رو به عقل همه رو فرستادن چه حالا اونایی که الهیات جدید دارن یا الهیات قدیم در الهیات جدید قدیم یا آقا شر خداوند تولید کرده آقای مصباید خب خداوند تولید نکرده انسان تولید کرده خداوند یا آقا رایت کنید در نگاه الهیات جدید یا خداوند همه کار نمی کنه خب این اینا نمیست این طرف دارن خب هر دو می سپارن شما رو به دعا و در این حال به پزشک و دارو که شما به پزشک دارو و به اسباب مراجعه کنید همون نگاه متضلی جدید و قدیم خب یه نگاهی از آقا خداوند برنامه داره حکومت امام زمان برقرار کنید یه نگاه در ادامه همون نگاه میان آقا خداوند برنامه داره بریم حرم شفاخانه بریم کلیسا دعا بکنیم اینا جوابای متفاوتی داره خب یه نگاه الهیاتی هم وجود داره که ما ماها بهش تعلق داشتیم و الان ضعیف به اون الهیات رهایی بخشه در الهیات رهایی بخش شما به این دیدگاه نمیای که خدا رو تبرئه کنی یا خدا رو محاکمه کنی خداوند یک باور در تو و اگر حقیقت خیر و زیبایی در تو و در اون جمع خدا باور کنش می کند که تو رهایی بخشی در جامعه ایجاد کنید انسان ها را با دید اومانیستی نگاه کنید همه, بند، همه،, ب... همه مخلوق خدا بندن به همه باید کمک کرد خوبی, در... خوبی ب... به دیگری تو رو بزرگ می کند کمک کردن در دیگری تو رو بزرگ می کند تو در جهت تغییر فضا هستی یعنی این الهیات در 1980 در جهان و اروپا رشد کرد اینا مخالف به صلاح دخالت در موجزیز بودن اینا مخالف سلاح اتمی بودن اینا مخالف به صلاح نابرابری و حقوق زن و مرد بودن اینا تعریف مردگرایانه از خدا رو باور نداشتن حالا که با همین سیستم بیای این نگاه یه نگاه حالا من میگم ریشش در آراسموس یا آراسه 
که در مقابل خدای لوتری و خدای کالونی قرار میگیره خدایی که میخواد یه حکومت دینی برقرار کنه از اون طریق همه برای تبریه خداوند همه رو ببرد مثلا بسید حکومت امام زمانی یا خدایی که میگه با خدا زیاد کار رو نداشته باشید به صلاح خدا رو بپسد مرخصی برای افراد خواستی به صلاح ما میدنیم در این حال بنیادگره ها میان چون خدا رو برای همه مردم نمیشه فرستاد مرخصی و خود به خود بازم یه عده میان دکان این که باید قیامت برقرار کنیم آخر زمان برقرار کنیم گناه کردیم همه باید توبه کنیم به وجود میاد این یه باوره این باوره شما نمیدنی از بعضی ها بگیریم ولی هر کسی میتواند با دیگاه خودش اون نگاه مقبول تر تعریف کند اون نگاه مقبول از نظر من اون الهیاتی است که نه دنبال فرستادن خدا به مرخصی نه به دنبال به صلاح تمره کردن خداونده و نه در به دنبال این است که میگوید باید شما یه خدای دون از خودتون کاملا حاکمیت که بپذیرید بلکه اون معتقد است که خداوند در تک تک انسان ها عمل میکنه و وظیفه این انسان ها بهتر کردن جهان است مثلا اینکه معجزیش باید به صلاح بهش توجه بشه ای که باید مثلا مروف امکانات برای همه مردم در سختی ها و اون جایی که میتوانم فراهم بشود و من هم فراهم کنم من میگم این الهیات رهای بخش اجتماعی است که با شریعت این الهیات سیاسی شد بیاد. ما به یک الهیات اجتماعی مدنی نیاز داریم که با, خ... با درک از خداوند میخواد زندگی کند نمیخواد کسی وادار به قبول خداوند کند نمیخواد خداوند تبرعه کند نمیخواد خداوند به تعطیلات به صلاح معتز لیمانان بفرستد بلکه میخواد باهاش کنش کند این برای یک سری مقبول خواهد بود ولی در عین حال همواره دکان اونایی که میخوان خدا رو به صلاح حاکم کنند و خودشون نماینده خدا کنند خواهم بود ببینید الان مسئله مهمی که وجود داره و میگن خب حتی حتی عقلیون فلسفی هم من جواب بدن همیشه هم اینجوری بوده خیلی آدمای بیگناه در این کرونا کشته میشن ولی اونایی که مسبب من کشته نمیشن پس عقل خداوندی کجاست اون اون دیدگاه الهیات سنتی میگه آقا همه گناه کردن هر خوش با هم میگه تو هم حتما یه گناهی کردی برو فکر کن ببین چه گناهی کردی خب نگاهی است که آقای تو حکومت ایران هم ریشه داره تو اروپا هم ریشه داره تو جهان هم ریشه داره اون نگاه عقلی میخواد خدا رو تبرئه کنه چون میدونه هر بشن جز غلط نیست به وقت به خداوند رب نداره برو به اسباب مراجعه کن ولی یه نگاه دیگه ای هم هست نگاه کنشتا این الهیات اجتماعی است اما ادامه الهیات رهایی بخش است در این الهیات شما دنبال محاکمه مد مد چیز نیستی بلکه به دنبال کنش مؤسس در در جامعه هستی به نظر من این همه طرفدار داره ولی در ایران شما یه مشکل دارید و اون حکومت دینی است روحانیت در جایی نشسته است در جایی نشسته است که تخصص نداره وقتی از این سوال میپرسن جواب غلط میده و برای دینم بحران درست میکنه آقای بحتایی فوت میکنه قبل از فوت میگه من تربت امام حسین ریختم تو لیوان خوردم به حالم خوب شد دو روز بعد فوت میکنه آقای بحتایی در جایگاهی نشسته است از مجلس خبرگان رهبری است یعنی باید به رهبر مدیریت کنید در که وظیفه خبرگان اصلا اصلا عوض شده پس شما در ایران یک مشکل مضاعف دارید روحانیت روحانیت شیعه در جایی نشسته است که در حقیقت نباید نشسته خب آقای رحمانی من یک سال ببخشید من یک یک عده معتقد هستند که حالا تحلیل های متفاوتی هست حتی برخی اعتقاد دارند که بعد از بحث کرونا یک رنسانس مذهبی یا عقیده‌ای در ایران ایجاد میشه آیا به نظر شما بحث کرونا و خب ادامه داشتنش که خب طبیعتا حواشی رو در ایران در حوزه‌های مختلف بیشتر خواهد کرد یا بحران‌ها رو بیشتر خواهد کرد امکان این که حاکمیت رو وادار بکنه تجدید نظر بکنن همونجور که تا الان اونها مجبور شدن یک سری حرم ها رو ببندن یک سری در واقع خط قرمز ها رو زیر پا بذارن آیا واقعا به نظر شما به صورت ریشه ای یا به صورت عملی حاکمیت بعد از کرونا مجبور خواهد شد یا وارد این فاز خواهد شد که یک سری تجدید نظر در یک سری از خط قرمز های کلی حاکمیتی و ایدولوژی خودش بده یا نه اینها یک عقب نشینی های مسلحتی هست و بعد از بر حال رفع بحران مجددا باز داستان همون چیزی بوده که خواهد بود که بوده ببینید جمهور اسلامی تو وادار نشد عقب نمیشه من اعتقاد دارم که در جامعه ایران و در حکومت ایران تحولات هنوز سطحی است 
اینکه شما میگید یه رونسانس ایجاد میشه این رونسانس تو مقالات شما شما وقتی که این رونسانس رو میبینید بخشی از عظیم مردم بلند میشن میرن شما یعنی به قول معروف یک میلیون و 300 هزار ماشین وارد شمال میشن جامعه ایران یه بخشی که رونسانس شده متوجه چقدر عمیقت همین سوال برانگیز چون زمینه های ساختاری اداری فکری و فرهنگی قوی نداره در حکومت بدتر است بعد در حکومت روحانیونی که پست مقام گرفته که به راحتی دست بردار نیستن و اینا روحانیونی هستن بهترین شکلشان الهیات قبل از کانتی است که آقای مصباح یزدی داره یعنی خداوند باید حکومت کنه و ما به بر حرف خداوند برویم و ما بقیه که دیگه فاجعه هست متقن امام زمان الان باید بیاد همه جهان بخفت کنه و ما مدیریت امام زمانی داشته باشیم دیدگاه های دیگه هم که میگن حرم شفاخانه است اینا عقب اینا اینا وقتی عقب نشینی میکنن که دست از حکومت دینی بردارن لاغر هیچ روحانی پست مقام نگیره شما همین آقای روحانی که اصلا روحانی نیست ولی یک بچه ها در کسرت روحانیت هست رئیس جمهور شما عدم تخصص چه مینی یا آدم کلیگو که مشاورینش یه حرفی بهش میزنم یا تکرار میکنم و یه ویژگی هم داره میگه موقع یه داره این که من ببینید در جامعه ما تحولات وحشتناکی در حال وقوس کلمه وحشتناک تاکید دارم این وحشتناک این وقت بود شما یک نوع تدبری پشتش ندارید و نیاز به تدبر وجود دارد ولی این وقوع چقدر مثبت و چقدر جامعه رو پای خودش نگر میدارد سوال برانگیزه چون نیروها به شدت در مقابل هم موضع میگیرن و یه حالت لجبازانه با هم دارن هیته ها به رسمیت چناخته نمیشود گفتم من نمیتوانم به عنوان یه آدم یک مسلمان اون کسی که معتقد است که بشر گناه کرده است باید مجازات بشه همه شنا قانه کنم ولی میتوانم پارادای مون عقب ببرم من نمیدونم پارادای مون رو نابود کنم وقتی پارادای مون رو نابود کنم جنگ را انداختم کاری که کاری که حکومت با روشن فکران مسلمان کرد و این به ضرر همه تمام شد جامعه ما این مشکلات هم داره به نظر من تا اینا بادار نشن عقب نمیشینه و پست مقام چیزی نیست که بخواند دست بدن دقت کنید مسلحت حکومت اختزاد اختزاد کرد نماز جمعه تحتیل شد مسلحت حکومت اختزاد اخت، اخت، کرد حرم ها تعطیل شد ولی وقتی که این مسئله حل بشد اینا سعی میکنن با یورش کامل دوباره بیا اینا برقرار کنن تا بیته خود چونه حفظ کنن این است که مسئله مسئله توازن و روح مسئله به رسمیت شناختن دیدگاه های متفاوت در یک جامعه نه قطبی کردن مدام قطبی کردن بین دین و عقل قطبی کردن بین سکولاریم و مذهبی که متاسفانه مخالفین هم این کار رو میکنن قطبی کردن بین دین و غیر دینی قطبی کردن بین خدا و خدا ناباوری مدام در قطبی کردن زیستن جامعه در التحاب قرار میدهد و در این التحاب شما ثبات سازنده کمی خواهید داشت به رسمیت باید شناخته شود حتی الهیات های متفاوت متفاوت به هم گفتگو کنن و باید تلاش کرد الهیات نادرست در از نظر خودت مبسلا عقب بزنی نه که نابودش کنی و این ابزارش متفاوت هم که من در جامعه ایران این تعادل هنوز نمیدونم بسیار سپاسگزارم جناب رحمانی از صحبت های خوب و موثر شما متصمه وقت ما به پایان رسید طبیعتا موضوعات و بحث های بسیار زیادی حول و حوش کرونا هست در جامعه ایران که ناگفته باقی مانده و در جلسات آینده انشالله حتما سعی میکنم به اونها بپردازیم باز هم ممنونم از حضور شما در برنامه و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ و مرنان میسپرم منم شما رو به خدا میسپرم و همه بینندگان تلویزیون نور به شلا و هموطنان ما رو به خدای بزرگ میسپرم با اون الهیات رهایی بخش اجتماعی هر مؤمنی دعوت میکنم که در بهتر کردن جهان بکوشه که کمک کنه در بهتر کردن خودش این بهترین نوید و این بهترین سرود و خداوندی از خلقت انسان جوده از نظر من تا کنون و این بهترین سرود هستی میتواند باشه که ما و طبیعت همراه با هم در بهتر کردن جهان زندگی میکنیم بکوشیم تا خودمانم آرامش بهتری پیدا کنیم سپاس گذارم جناب دارم خب بینندگان عزیز سپاس گذارم از اینکه با من همراه بودیم با این قسمت از برنامه سردبیر عرض کردم بحث کرونا چالش های متنوعی رو در حوزه های مختلف از بحث سیاست بگیرین تا اقتصاد از بحث الهیات بگیرین تا حوزه های دیگر ایجاد کرده یک صاحب نظر آمریکایی میگفت جهان بعد از کرونا جهان 
قبل از اون نخواهد بود و بسیاری از در واقع ساختارهای جهانی ساختارهایی که الان هست دچار دگرگونی خواهد شد ما هم سعی میکنیم در برنامه سردبی برخی از این دگرگونی ها و ساختارهای کلی و دگرگونی های کلی که در ایران و در تمام جهان در حال شکل گرفتن است و اونها بپردازیم در حد اقتضاعات برنامه باز هم سپاسگزارم از اینکه با من همراه بوده امیدوارم چهارشنبه باز هم بتونم در خدمت شما عزیزان باشم با قسمتی دیگری از سری برنامه های سردبی تا روز چهارشنبه امیدوارم شادی و سلامتی همراه شما عزیزان و خانواده های محترم شما باشد خدایا رو نگهدار شما